Salut à tous, alors aujourd'hui on va encore voir un article qui n'est pas forcément en rapport avec l'airsoft mais qui peut vous y amener quand vous aurez l'âge donc il s'agit encore une fois pour changer d'un nerf donc toujours un nerf de la série End Strike Elite avec donc les darts Elite bleus et quelle est la particularité de cette réplique pardon de ce nerf c'est qu'il est électrique et donc en fait comme un, le gros flemmard que je suis, en fait, vous n'avez plus besoin d'actionner une pompe quelconque. Vous mettez 4 piles LR14, vous appuyez, ça lance un moteur et ça tire les flèches à votre place. Ça, c'est bien. Donc, comme tous les N-Strike Elite, vous tirez jusqu'à 27 mètres. Ici, vous avez un chargeur et 18 darts d'inclus. The. Euh, donc... Voilà pour une vue un peu et quelques explications. Alors c'est scientifique, hein. vraiment ils ont fait des calculs, des pourcentages et tout et tout. Donc en fait vous avez quand même 73% des darts qui vont entre 26 et 30 mètres, alors vous en avez que 27% qui vont en dessous de 26 mètres. Voilà, donc ça c'était la boîte, c'est bien joli. Maintenant on veut voir la réplique, pardon, le nerf. Donc le nerf, le voici. Alors, ça a un petit côté futuriste, un mélange d'armes de, de, du film Alien, de G36, euh, un peu de Scar, enfin, c'est un peu indéterminé, on va dire. Donc, que dire Vous avez une poignée pour le tenir ici, un flip sight à l'avant, un compartiment de pile ici qui se dévisse avec la petite vis qui est là. Vous avez des rails, alors ce qu'ils appellent des rails de personnalisation, mais l'équivalent de nos rails Picatinny, donc vous avez un de chaque côté, mais aussi... Là, j'étais en train de penser à un truc. Un au-dessus et un au-dessous. Comme le Marui A12. Ça grince. <rire> voilà. Non, je rigole. La fenêtre de désenraillement. Ici. Alors, le mag release. Un petit bouton pour actionner le moteur. Et un bouton pour tirer. Voilà. Il faut quand même être... Euh, faut, faut vraiment se coordonner les doigts pour arriver à tirer. Une attache de sangle ici. Une autre attache là, je vais essayer avec une, une Blue Force Gear, on ne sait jamais. Euh, donc, on rigole, on rigole, mais vous avez quand même un organe de visée, on ne voit pas grand chose. Là, c'est le trou qui est ici, mais j'arriverai pas vraiment bien à bien l'avoir. Un appui-joue, qu'on ne peut pas bouger malheureusement. Par contre, une crosse 5 positions. Non, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Bon, c'est une crosse... Bah une crosse de position du coup. Bon voilà, bon c'est pas bien grave. Donc ça c'est la réplique. Pardon, le nerf. Et là alors vous avez <rire> l'imposant chargeur. D'ailleurs on va le mettre tout de suite, vous allez voir. C'est pas que la... le nerf soit aussi long que large, mais presque. Voilà, donc ça, ça lui donne un petit look que je l'ai vu en magasin. Le fait en plus qu'il y avait 50% de réduction m'a facilité les choses pour l'acheter. Je me suis dit qu'au moins, euh, voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais aller mettre les piles. Donc une fois qu'on a mis les piles et les, les fléchettes, puisque en fait le, la réplique ne marche, il y a une sécurité, ne marche que si on a mis le chargeur, on actionne le moteur. Et on appuie sur la gâchette. Bon, ça fait du bruit, mais c'est pas mal.